Tutto la può fare per caso, lo prendi poi due balli e te ne andiamo, aspetto la tua massima espressione e poi via. Vuoi rimane? Sono in diretta oppure? Così è tutto in diretta. Dopo vado a scegliere. Poi la vedo la... Questa diretta qua poi dove si parla su internet, domani pomeriggio è la cosa che vediamo noi. Metto su Facebook il link, poi io non so chi lavora. L'indirizzo in realtà è livestream.com, consiglio di usare qua e pagare. Trovi tutti i mandi che ho fatto tutti i sedai, non sono mai da i fatti, quindi la cosa fatta proprio sì, su internet, tramite il programma di internet, cioè non è una roba di grande. Questo è il podcast, però in quel momento si è piaciuto, posso fare un po' di che, non so gestirla, ho un minimo di regia qua io, questa è la regia che posso avere, ma non posso fare niente, sono tre titoli, sono tre titoli, sono tre titoli, sono una libreria che ho fatto filmati, io adesso ho fatto un mese, un mese, quasi in tre volte fatte, ma io sono tre titoli, sono tre titoli, sono tre titoli, eh sì, anche perché è integrale, perché la legge del successo è aspettata, filmata, però vabbè, non è proprio se costituito. È strano di qua, no, scappo, dai. L'anno prossimo come la vado a dire? Se ti metti là poi inizia a fare... No, ascolta, l'unica cosa che ti posso stia, rubare è stata di qua eh, è la frase non vorrei, non volevo intervenire. No, so se preferivo non intervenire questa sera, sera. Però, 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 però visto quello che dite. Prego signori consiglieri di rientrare, sono passati 5 minuti. Per il favore. Il lo Non si fa pulito. Si fa un servizio. Si fa un servizio. Ma è che Cosa vuoi fare il Non è il Non lo so. 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 Possiamo chiedere il supplemento di una pausa di due minuti e due minuti. La presenza di mare? Quindi adesso c'è una minore. Buttala la vita, diciamo che la vita è mia. Ma perché non ti portare adesso che c'è sono una maggioranza di un'altra io non ho ancora parlato stai buono però prima c'è rete 
posso parlare o no? Sì, va bene, io stavo parlando, il professore sta facendo, che sia chiaro, eh? eh io stavo parlando, ecco, allora, eh, tu stai tranquillo, stai calmo, stai sereno, ok. Danilo. Adesso chiedi di spostarla. Bene, vedo che i consiglieri stanno tutti riattivando della maggioranza per cui confesso che non mi ricordo che i consiglieri stanno parlando e quando abbiamo si rifrenò il consigliere di Olivia Consigliere Bassi, rinnovo la parola al consigliere Florida nei consigli di Bene, rientrate. Ok, riprendiamo il consiglio. Prego, consigliere Florida. Sì, eh, grazie, Presidente. Ma sarò brevissimo e velocissimo. Cioè, io ho presentato questa interdanza e quindi io sarò l'unica cosa che voglio fare come dichiarazione è questa io dall'inizio di questa legislatura si ritorna al Presidente avevo detto che io non mi considero una vera opposizione ma mi consideravo della minoranza perché mi consideravo della minoranza e non dell'opposizione perché se un tema che viene proposto è giusto io lo voto quello che oggi mi sto meravigliando è che precedentemente negli anni passati andavo in piazza Duomo con i miei assessori a dirgli a me un sacco una sporta quando facevano cazzate e l'ho sempre fatto quello che mi meraviglia oggi è una cosa sola che questa maggioranza nei confronti di un problema dove la cittadinanza ha esposto una situazione veramente drammatica questa maggioranza fa l'opposizione voi state facendo l'opposizione alla minoranza voi non volete risolvere un problema che la cittadinanza chiede e allora benissimo assumetevi le vostre responsabilità perché la 77 è un'esigenza importantissima non può essere soppressa e oltre al problema del policlinico c'è anche un servizio di servizio del tribunale grazie grazie consigliere Florini e consigliere Bassi Bravo. io non so che cosa ha detto la commissione di è stata prolungata
per uno o l'altro che invece si sostituisce a questi quanto non era difficile visto che il movimento spontaneo da parte della, dei cittadini assolutamente trasversale e organizzato da più realtà eh, palesava una, una esigenza, un esigenza reale infatti è, è abbastanza paradossale passatelo che si arrivi a, a tanta tensione a tanta incapacità da parte vostra di gestire un problema che è assolutamente circoscritto cioè stiamo parlando del ripristino di una linea di auto stiamo parlando di uh, costruire un nuovo stadio piuttosto che uh, gestire una linea di metropolità, una cosa che tra l'altro avete dimostrato ampiamente di non saper fare, ne parleremo da poco in un'altra un delibera, in, una, in un altro documento, anche quello proveniente da, dall'opposizione e non dalla maggioranza. Quindi di fronte all'incapacità di gestire i problemi reali della, della, della città dovreste fare autocritica, non le sospensioni in di 5 minuti che servono soltanto a cercare di fiancare la resistenza delle persone che erano interessate a seguire questo dibattito e invece avete cercato in tutti i modi di allogare la realtà. Lo so, ma se esprimo, esprimo delle opinioni, mi piace che la verità vi offenda, ma questo è, anzi, questo è, questo è. Il uh, maxi emendamento, che è una modalità uh, nuova per, questo, per, per, per i lavori in quest'aula, che evidentemente se cercate l'estremo tentativo di di arrampicarsi sui vetri per uh, non uh, dire semplicemente sì a un documento di una semplicità e di una linearità uh, incredibile. Io non so, l'ho sentito, l'ho ascoltato per, per, per l'esposizione che, che è stata fatta, quindi è difficile uh, intervenire, intervenire nel merito e in base al regolamento la presentazione di un emendamento equivale a un nuovo punto all'ordine del giorno e quindi di conseguenza bisognerebbe aprire una discussione sull'emendamento, sull magari cercando di, di avere una bozza di un testo, una copia della, del testo scritto, visto che era, era abbastanza lungo, cioè non era semplicemente una, una virgola in più o meno sul, sul testo all'ordine del giorno. Ma un, un aspetto che è stato è stato preso o che, che ho sentito che varrebbe la pena di uh, quantomeno puntualizzare visto che un'altra cosa che ho notato sta diventando particolarmente di moda da parte vostra e poi di cercare di scaricare su altri, su altri enti l'incapacità di cui sopra di cui dicevo prima cioè di gestire problemi che sono tutti in competenza, in competenza comunale varrebbe la pena cercare di dire le cose per, per quello che sono e di fare anche qualche, qualche numero perché andare a dire che il, la, la 77 non può essere ripristinata perché ci sono stati tagli della regione è falso come dire che qua fuori sta nevicando eh, il vostro governo il governo che che sostenete, che sostiene il centro-sinistra, ha tagliato la regione Lombardia 155 milioni quest'anno per il trasporto del giudice locale. La regione Lombardia dal suo bilancio, quindi dai soldi propri della, del Vente, ne ha messi 105. Quindi Renzi taglia 105, 155, ma ora mette 105 sul, sul trasporto pubblico locale i fondi i fondi propri della, della regione. Complessivamente eh, il governo di centro-sinistra ha tagliato 4 miliardi alle regioni italiane. E questa è una protesta che è stata, che è stata fatta dall'insieme della, della, della conferenza delle regioni che è avvita tra l'altro eh, di un esponente del centro-sinistra che è il presidente della regione di Monte Sergio Pimparino. Su un qualsiasi Google eh, facilmente trovate una serie di 
dichiarazione di, di, di Chiamparino sarà veramente critica nei confronti della, dei tagli che, che il governo Renzi, che il centro-sinistra il vostro governo, ha fatto alle regioni a cascata di conseguenza grandi problemi ai comuni, agli enti locali che si trovano nella, nella difficoltà di gestire, di gestire determinati servizi. In questo caso stiamo, eh, ripeto, parlando della, di una linea di, una linea di di autos che è, sempre, che è sempre esistita e che facilmente si può, si può uh, recuperare. Io chiudo con la presentazione invece su un elemento molto stima, chiosa al testo che è chiusura, al testo che è stato presentato, propongo di aggiungere la dicitura, vado a prenderlo dopo sull'intero percorso con la stessa frequenza di corse anche modifica del 27 aprile 2015 in maniera che il, la, la, la diciamo, cosa che auspichiamo per che la 77 venga riprende il suo trascorso originale lo riprenda anche con la, con la stessa frequenza di corse che è sempre avuto e non magari con una, con una frequenza minore che potrebbe essere meno, meno utile per, per gli utenti. Grazie, spero che apprezzi che non l'ho richiamata lasciando scorrere il tempo proprio per far tornare la calma in questo consiglio. Consigliere Brambilla. Sì, grazie. Non spendo parole su per commentare alcuni passaggi del, del collega Bassi, ma eh, dico solo che la sospensione è stata utile perché, eh, adesso dico un, un, un parere personale, eh, questa, questa mozione è ampiamente condivisibile, non totalmente, infatti io proporrò eh, un'aggiunta un perché eh, c'è una parte che è carente che, di riconoscimento insomma, di, diciamo così, della realtà eh, dei fatti. Eh, rispetto a quello che si è discusso prima, le, nel caso di non possibilità o di non volontà, non so cosa, di ripristino da parte di ATM o da parte del Comune, nel 77 dobbiamo anche preoccuparci di eventuali soluzioni alternative che possano diminuire evidentemente quelle che possono essere i disagi se siamo persone ragionevoli e attaccate alla realtà dei fatti perché chiediamo eh, 100 ma dobbiamo anche essere dire, realisti e capire se si può tenere almeno 90 quindi il senso di quel, di quel massimo emendamento che è stato chiamato eh, era, anche, era anche questo e dico a passi che è già capitato che le mozioni presentate dalla minoranza siano state in qualche modo eh, riadattate, modificate e votate magari anche con unanimità, ma con grandi maggioranze anche in questo Consiglio. In particolare nei primi anni, evidentemente adesso che ci avviciniamo alla scadenza e più eh, questa possibilità di collaborare assieme su, su dei documenti che non la si percepisce più. Volevo però proporre, almeno per ristabilire la verità dei fatti, dopo il considerato altresì che, cioè dopo il fatto che la cittadinanza in più modi ha manifestato i disagi, eccetera, anche la verità dei fatti che la Presidente del nostro Consiglio di Zona e il Presidente della Commissione di Mobilità e Ambiente eh, hanno già più volte riportato all'assessorato e al settore competente i disagi e la problematicità derivante dall'eliminazione del MES 77, quindi non abbiamo aspettato che ci fosse la raccolta di firme, ma si sono mossi anticipatamente e questa è verità, è realtà dei fatti e secondariamente appena c'è stata una raccolta di firme la Presidente e il Vicepresidente Tosi hanno portato queste istanze laddove queste istanze dovevano essere portate. Quindi io chiedo, per poter votare favorevolmente questa mozione, il riferimento dopo la cittadinanza in più modi con molteplici iniziative, anche questa frase, la Presidente del Consiglio di Zona 4 e il Presidente del Consiglio di Mobilità Ambiente hanno più volte riportato all'assessorato del settore competenti la problematicità dell'eliminazione della linea 77.
Mi scusi consigliere Bambina, però io inserirei che il tema è stato affrontato in queste tre, in tre commissioni, in consiglio di zona tutti insieme e tutti insieme l'abbiamo evidenziato e poi noi dopo l'ultima commissione abbiamo continuato a evidenziare il problema. Grazie. Rispetto, rispetto alle commissioni, eh, vorrei che si chiedesse eh, la commissione se vanno citate o meno. Ok. Consigliere Brunacci. Sì, grazie Presidente. Allora, visto che il problema sollevato dai cittadini ha una sua fondatezza, io parlo anche un po', diciamo, un po' per, quello, per quando ho visto e anche in questi mesi affrontare questo problema. E quindi e il problema, questo problema non comporta per quanto ci riguarda una, una rivoluzione della linea urbana ma è un problema che probabilmente ha più alti M che non noi come consiglieri e, e quindi questo qui comporta soltanto dei disservizi per i cittadini e soprattutto per gli anziani quindi io non voglio che questa venga cavalcata da nessuno questo problema perché questo qui è un problema di tutti cioè noi siamo qui dentro a a sentire, perché io non penso che tutti hanno l'etichetta politica quelli che sono venuti stasera a lamentarsi io penso che i problemi reali stasera sono venuti delle persone che probabilmente questo problema ce l'hanno realmente e vedere anche persone venire qui con il bastone con accompagnato, accompagnati da qualcuno insomma dovrebbe fare riflettere io non so se noi votando questa mozione riusciamo a risolvere il problema, io lo spero, me lo auspico, però io non ho nessun problema, almeno come per quanto ci riguarda come, 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 diciamo, come gruppo a votarlo a questo, questo, questa mozione. Ripeto, perché è un problema politico, è un problema reale, non è un problema che io faccio il favore a Celestino o a al, al buon Floridia questo è un problema che esiste io non so se risolveremo il problema Bravo. non lo so Bravo. non lo so sicuramente però da parte nostra dire all'ATM che questo problema è venuto in questa sala stasera dopo che tre anni che ne discutiamo che ne stiamo parlando io non voglio che nessuno ci metta il cappello perché è un problema reale bravo, che noi bravo, voteremo bravo, bravo, bravo. grazie bravo, bravo, bravo. grazie bravo, bravo. Prego, il presidente Tosi sì, no, chiedo a Marvilla di aggiungere un avvenimento come ha anticipato la presidente che le preoccupazioni sulla modifica della linea 77 erano state più che evidenziate nelle commissioni sul TPR che si sono svolte eh, nel passato la prima nel 2013 e l'ultima nei primi mesi del 2015 poi magari possiamo avere il testo grazie consigliere Bielowski sì grazie pur essendo convinto che il nostro emendamento presentato poteva avere una sua valenza per cui poteva essere almeno integrato nel testo di questa, di questa mozione eh, sono d'accordo con l'emendamento presentato dal, dal Presidente della Commissione di Cittadino Brambilla e ovviamente nella mia dichiarazione di voto lascio eh, al gruppo eh, del Partito Democratico decidere quello che meglio crede sulla votazione di questa mozione grazie Grazie, eh, consigliere Celestino, fa parlare prima il consigliere Fasulo? Sì, sì, certo. Prego, no, così almeno si deve rispondere. Anche tu parli di leggere... No, per niente. No, per il senso leggerlo, sì. Cioè, io intendo l'intervento di Pasquale, spero che lo intendiate, Pasquale Brunato, il consigliere Bonacci, che lo intendiate anche voi così. Cioè, domani mattina tenderei a non vedere sul giornale la, la minoranza fa le barricate e fa passare la cosa della e 77 sì, questa è la mia preoccupazione sì, perché non c'è neanche la 77 l'ultima volta che abbiamo detto questa cosa ed è successo regolarmente questo ovvero bandierina, bandiera bravo, fatelo anche voi mattina no? grazie consigliere Brambino per favore 
Señor Sabore, per favore, prego consigliere Brandino. La Presidente del Consiglio di Zona 4, il Presidente della Commissione di Mobilità Ambiente, evidenziando le preoccupazioni relative all'eliminazione della linea 76, recependo le preoccupazioni più che evidenziate nelle commissioni sul TPL svolte fin dal 2013, hanno più volte riportato all'assessore del settore competente la problematicità dell'eliminazione della linea. Adesso mi invito in italiano, ma se non sono migliore. Eh, Va bene, grazie. Consigliere Draghi. Grazie. Allora, intanto condivido quello che ho detto dal mio collega vicino di Banco Pasquale, con un altro consigliere vicino di Banco, giusto per stare un po' anche alla pensione. Ma a parte questo, naturalmente accolgo con favore l'emendamento fatto adesso detto, scusate, da. Eh, collega Brambilla per cui è importante appunto che cerchiamo di lanciare un segnale alla TM rispetto a questo problema io poi esattamente non sono eh, non so se lo risolveremo subito quando anche perché voi lo sapete benissimo io ma anche altri consiglieri qua minoranza, maggioranza, anzi molte volte anche dalla maggioranza abbiamo sollevato tantissimi altri problemi rispetto a e quindi non abbiamo neanche lo dico parole eh, problemi di andare anche a scontri della comunità con gli, con gli assessori. Poi solo una piccola cosa rispetto alla, alle affermazioni fatte da Bassi, molte volte il fatto, a parte che non bisogna spiegare il fatto di ritrovarsi e parlare, giusto? Mite? Uno può parlare o può zappare, ormai come si dice, quindi abbiamo preferito anche confrontarci. Uno, sulla cosa due, che esista una minoranza della maggioranza mi sembra una cosa molto invece conosciuta, anche perché io alla Federica Berlostri rappresentiamo dei partiti che, questo vuol dire essere minoranza della maggioranza, non hanno degli assessori in consiglio comunale, quindi questo vuol dire, e l'ho già detto all'inizio dell'anno, quindi con delle prese di posizione anche molto differenti rispetto alla maggioranza, ma questo non vuol dire niente, non pregiudica, anzi il fatto di fare tutto quello che facciamo per giustare. Poi sul, sul discorso della regione e del, del governo Renzi, mi dispiace ma quando tu vi citavi il vostro governo, io lo devo dire, lo sapete benissimo, non mi riconosco assolutamente nel governo Renzi, anzi oggi c'è stato un corpo dal famoso passaggio per l'accettazione del diritto sulla scuola, il che significa tante cose, lo sapete, quindi è un altro motivo di lutto per me, si sta questa cosa dal punto di vista politico. Comunque, al di là di tutto speriamo di risolvere ed è l'intento con cui ho appunto detto alcune cose. Grazie a te. Grazie, consigliere Bassi. Per te, ci auguriamo ovviamente come è, è stato detto da tutti che 
questa presa di posizione che a questo punto mi pare di capire che mi ha detto a distanza di 20 minuti e mezz'ora prima era un testo che si poteva minimamente usare adesso non c'è stato va bene ci sono i miracoli che possono vedere e questo è assolutamente assolutamente positivo Lega speriamo che possa essere effettivamente di stimolo per la vita di questione Grazie, consigliere Galimberti. Ma io sarò brevissimo. Io bene, sono indignato per un motivo, no? usando anche parole forti a volte magari anche ci perché eh, un problema di questo genere è interpretato bene da un acido, con cui non sono quasi mai d'accordo, anzi, non sono terminamente in disaccordo. Esistono dei problemi nel nostro Consiglio che non sono politici, sono reali. La signora col bastone era un problema reale. Quello che dico, eh, non avete capito lo spirito di questa mozione, che era molto semplice, no? Cioè era un venire incontro ai cittadini, a bisogno di cittadini. cittadini. Temo restando che quando si parla, me lo, me lo ricordava Torri e me lo ricordava poi anche Florida, quando si parla di modifiche di tramvie, uno le fa recepisce le eventuali difficoltà e le può modificare perché non parlate di metro che dobbiamo fare un buco eh, sono delle rotte del tram o meglio ancora degli autobus è questo che dico che mi è spiaciuto che non abbiate capito lo spirito portare in politica dei problemi cittadini mi sembra squalificante per chi li ha portati grazie consigliere Celestino Allora, io questo è il testo, innanzitutto volevo accettare immediatamente l'emendamento presentato da, da Bassi per la frequenza, perché in effetti una delle problematiche che si può verificare è che se rimettono la 77 col vecchio percorso, essendo presente anche la 79, ne passano ora anche 57 minuti. No? Allora, quindi per evitare questa cosa, effettivamente l'emendamento è più che, è, che pertinente e lo accetto, lo inserisco. Poi, per quanto riguarda il resto del testo, allora, io questo è un testo che molti hanno definito lineare e, e centrato sulla problematica. Se avessi avuto la volontà di mettere in difficoltà la maggioranza nei confronti dell'amministrazione avrei probabilmente espresso delle, eh, diciamo, delle allusioni diverse sulla questione del tragitto della 79, cosa che non ho voluto fare con forza. Lo vedete, no, no, no. Non l'ho fatto perché, perché volevo mettervi nella condizione di votare insieme a noi. Mi è piaciuto molto l'intervento di Pasquale Bonacci e credo che sia ispirato da Tsipras ultimamente <ride> e da, da i risultati che sta avendo in Europa. Comunque effettivamente una volta tanto guardiamo i, i problemi e se riusciamo a votarlo insieme mi fa solamente piacere. Del resto l'opposizione è di futuro alla maggioranza. Abbiamo aspettato per settimane e per mesi facendo delle interrogazioni, chiedendo perché non ci hanno risposto e allora abbiamo avuto l'obbligo morale, istituzionale di presentare un documento e di portarvi a votare questo documento. Non c'è niente di più democratico e di più politico di fare una cosa del genere. E nel qual caso venisse bocciato, io non vi nascondo che la settimana prossima lo ripresento, nel caso venisse bocciato, tuttavia credo che vista anche la dinamica del l'emendamento presentato da Brambilla che in sostanza dice anche noi ci siamo accorti che non c'è un problema e ve l'abbiamo riportato, non ci avete ascoltato, il Consiglio adesso si esprime in modo deciso insieme, unanime, su iniziativa dell'opposizione perché signori quando vi diciamo una cosa effettivamente forse è meglio se ci sentite prima, no? questo è un po' il concetto, è un po' mettere una bandierina a fasolo se mi permetti però io questa bandierina l'accetto volentieri da parte della maggioranza pur di far passare questa, questa mozione e quindi recepisco interamente l'emendamento presentato da Brambilla e l'emendamento presentato da Bassi come detto e chiedo al Presidente di mettere tutto in votazione comune. Grazie. Grazie consigliere Celestino. Prima però di mettere tutto in votazione vorrei spiegare perché io non posso votarla. 
io personalmente non posso votarla perché essendo la persona che ha sollevato la questione ci ha lottato, si è sentita dire per tre volte di no in commissione e alla, anzi l'ultima volta non c'ero perché ero malata ma poi eh, noi dopo l'ultima commissione del 9 febbraio in questo consiglio di zona visto che il TPL non è solo la 77 come sapete ma ci sono in ballo le modifiche probabilmente da novembre dell'84, dell'88, della 45, quindi non abbiamo discusso solo di 77, abbiamo discusso di tante cose in queste tre commissioni. Il 9 aprile, il 9 aprile in questo Consiglio abbiamo votato un documento che è stato votato a favore da 28 consiglieri, quindi non solo dalla maggioranza, sul quale si sono astenuti 8 consiglieri e nessuno ha votato contrario in cui abbiamo chiesto che preso atto che la 77 si sarebbe fermata in corretto e visto che era previsto di togliere l'84 che arriva fino a Rogoredo e sostituirla con altri mezzi per far fermare l'84 in corretto abbiamo chiesto che a quel punto fosse la, la 77 a proseguire verso Rogoredo prendendo il tracciato attuale dell'84 così da collegare direttamente gli abitanti di Rogoredo con il cimitero di Chiaravalle e gli abitanti di Chiaravalle con, con la stazione FS. La delibera era numero 82 del 9 aprile 2015. È vero che quello è stato chiesto perché c'è stato risposto no più volte sulla 77. È verissimo che quindi si è cercato di trovare una soluzione che coprisse anche altre esigenze della zona. Io dico solo che il motivo per cui io non posso votarla è questo, basta. Io ti chiedo di ripensarci Presidente perché non il, tuo posso. Voto, il tuo voto è importante, Dichiaro, non posso. il voto del Presidente del Dichiaro Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Votanti 30, favorevoli 29, non astenuto, il documento è stato approvato. Grazie. Il consigliere Bomi. Sì, perché vuole fare una richiesta al consigliere Boni, quindi prego. No, pensavo che eh, anticipando la mozione precedente si può, mi sembrava di aver capito che era stato richiesto anche la mozione di anticipare anche la mozione volevo sapere se era possibile anticipare anche la mozione eh, che avevo presentato per me, se sono d'accordo i consiglieri il consigliere Vioschi dice che aveva chiesto di anticipare anche la sua quindi adesso procediamo con la mozione del consigliere Boni prego già la parola la presenti Allora, io ehm, dopo aver presentato la mozione dello scorso consiglio ho, ho, ho chiesto a, 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 a tutti i consiglieri appunto di mandarmi dei, dei, dei suggerimenti per fare una con, appunto, convergere di un testo comune e siamo riusciti nella versione più o meno, nella, nella, almeno di un paio di... di i consiglieri che comunque adesso magari a cui risponderò ho eh, come nel testo che lo vediamo in, 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 nel, nel video eh, ho aggiunto solo ed approvati in un paio di punti del testo eh, sul suggerimento del consigliere Galimberti in poche parole io più o meno la, la linea della, della mozione è la stessa ho solo in, aggiunto e eh, puntualizzato alcune cose che sono state suggerite da entrambe le parti, da, da, sia dal consigliere di, di, della minoranza che della maggioranza, in modo da appunto eh, allinearsi a quello che è stato già deciso sia in consiglio di zona 3, in consiglio di zona 6 e in consiglio comunale. Quindi non credo che ci sia da eh, discuterne tanto. La leggo, se siete se, se, d'accordo, così almeno. Allora, eh, mozione urgente, stop al taglio degli alberi nei cantieri M4, soprattutto nelle aree vincolate 
a Sergone per quello che due usciti in dipendenza. Premesso che nel Consiglio, Comunale, nel Consiglio Comunale e nei Consigli di zona 3 e 6 sono stati approvati dei documenti con i quali si chiede nel primo la sospensione del taglio degli alberi e per i secondi, zona 3 e zona 6, il blocco dei cantieri in attesa della verifica dei progetti definitivi. Le opere per la costruzione della linea 4 della metropolitana meganese sono iniziate e quando in tutta la città, sebbene ad oggi non esistano progetti definitivi, protocollati ed approvati, relativi alla sistemazione superficiale delle aree verdi e in particolare quelle vincolate. Aggiungo io la parte della sovrintendenza per, eh, per essere più eh, precisi. Il blocco dei cantieri potrebbe creare ulteriori disagi agli abitanti delle aree circostanti, per esempio annullando i tempi dell'opera o ritardando l'allestimento di aree ludico ricreative a compensazione di quelle cantierizzate. I progetti definitivi potrebbero numericamente ridurre il taglio della legatura rispetto alle porzioni rappresentate nella Commissione di Ambiente e del 22 maggio dell'anno scorso. Si chiede quindi l'immediata sospensione del taglio degli alberi in attesa della verifica dei progetti definitivi protocollati ed approvati, relativi alla sistemazione superficiale delle aree verdi e in particolare quelle vincolate. Impegna l'assessore alla mobilità e i tecnici che seguono i cantieri ad aggiornare con cadenza bimestrale i cittadini e i comitati attraverso le commissioni mobilità ambiente di zona 3 e zona 4 o qualora vengano prodotti documenti nuovi relativi al progetto. Tipo come il tavolo di cantiere, variante di ogni corso. Grazie. Consigliere Garimberti. Sì, io eh, ero tra i non firmatari della precedente mozione quando ho nominato il segnale, in quanto ero contrario all'immediata sospensione di tutti i lavori attinenti da M4 perché questo impattava sul, proprio sulla vita dei cittadini i tempi che si allungano sono terribili io li ho vissuti perché vicino a casa mi hanno buttato giù la Brambo Veri e mi hanno costruito lì per co quindi per un paio d'anni sono stato in mezzo eh, ho vissuto in mezzo alla polvere con i camion che ogni tre ore giravano per eh, bagnare eh, la sua ho apprezzato lo sforzo che ha fatto Boni nel eh, cercare di trovare una quadra perché potesse essere votato all'unanimità io in questo caso questo è uno dei casi in cui dobbiamo pensare con una stanzetta al di là di quelle che sono le posizioni politiche quindi Boni ha fatto un lavoro di, io l'ho definito Andrea Ottiano vero Nelly che ti ha mandato no? per cercare di, di unire e levare tutti i punti di conflitto e smussare gli angoli. È una mozione che certamente io eh, appoggio in questa stesura, dove non si chiede di fare i lavori, ma, so ma si chiede soprattutto di fermare il taglio degli alberi e man mano si vedrà in corso d'opera cosa fare. Ma l'importante è che sia approvazione e verifica dei progetti definitivi. Sono due termini che devono legarsi tra di loro per fare la sicurezza che sia stato lo sforzo massimo per evitare il taglio di qualche altro. Sappiamo tutti, sono 573, nessuno si illude che diventeranno 73. Quindi è un stimolo al comune di operare, no? tenendo conto che anche un solo albero risparmiato è buona cosa. Grazie. Grazie, consigliera Barbalano. Eh, grazie Presidente. Relativamente alla mozione, io ho chiesto a persone che se ne occupano tecnicamente e quantomeno ci sono un po' di perplessità, soprattutto su alcune terminologie, perché si parla di progetti definitivi, ma i progetti definitivi che sono, sono quelli, per intenderci, che ha presentato il pregiro per vincere il progetto per vincere l'appalto diciamo. quindi eh, non possiamo votare una cosa in cui c'è scritto che non ci sono i progetti definitivi perché i progetti definitivi ci sono e sono accessibili a tutti sia sui siti che agli altri quello che non, sono non, non ci sono sono i progetti esecutivi che sono quelli che l'impresa realizza per costruire 
questi qui devono essere approvati dalla direzione lavori e eh, ad oggi non sono ancora visibili eh, compiutamente. Per quel che ne so sono in corso degli studi di varianti eh, che dovrebbero essere presentati a giorni dall'assessore. Quindi eh, credo che eh, cioè, questa terminologia non, non sia corretta. Cioè, questa, questa terminologia non sia corretta. Vabbè, no, io, a me eh, persone a destra lavori mi hanno spiegato questa cosa qua. Eh, comunque anch'io dico che assolutamente non possiamo chiedere la sospensione dei lavori perché il rischio eh, di trovarci impantanati in quella zona con lavori che non vanno né avanti né indietro è elevatissimo e non è quello che vuole la gente. Grazie. Grazie consigliera Levi. Allora, eh, anche secondo me il punto 2 non è proprio, non è corretto, perché i progetti definitivi ci sono, sono stati approvati dal CIPE, sono protocollati, anche io ho mandato oggi il link che poi è il sito M Metro 4 Milano, dove ci sono tutti i PDF con tutti i documenti e comprese le tavole. E tra i documenti, tra l'altro, c'è anche l'ultimo della sovrintendenza dove, dopo le verifiche eh, che sono state fatte sul, sugli alberi, c'è l'indicazione della, della quantità di alberi ridotta rispetto a quella precedente, come ci avevano detto, del, 21, del 20% tenendo conto che a fine lavori il verde sarà comunque rispetto a quello attuale aumentato di più del 20%. Quindi il punto 2 dal mio punto di vista cioè proprio non è vero, non è corretto e quindi io comunque eh, consiglierei di toglierlo. Per quanto riguarda la, la richiesta vorrei capire che cosa vuol dire in attesa della verifica dei progetti definitivi in attesa di che cosa? Visto che approvati. Sì, gli approvati che ci sono. Tra l'altro anche gli esecutivi ci sono, non è vero che gli esecutivi non ci sono. Vero è che per la sistemazione superficiale è prevedibile che l'esecutivo che, che è pronto adesso potrebbe tranquillamente nel 2021 subire delle modifiche perché dopo cinque anni uno poi vede come sono andati i lavori, le, le esigenze che ci sono, quindi sempre in tutti i progetti l'esecutivo poi viene affinato e raffinato nel periodo immediatamente precedente. Dire che è vero che non c'è scritto sospendere i lavori, il taglio degli alberi è comunque un lavoro, se eh, sospendi quello non puoi neanche fare gli altri lavori corrispondenti. Non so, forse... Comunque eh, volevo chiedere l'attesa, cosa intendevate per attesa della verifica e che tempi avete in mente per Poi? Parla, so. allora. oh. Mi pare che la, la, la nuova formulazione sia da considerare un punto di incontro, almeno questo è da, negli auspici, no? C'era qualcun altro che aveva trovato un punto di incontro. Un uh, punto di incontro che garantisce che la metropolitana sia tra comune e società che garantisce che la metropolitana sarà pronta quando dovrà essere pronta cioè per il 2015 Giuliano Pisapia 16 aprile 2012 perché nella gestione della partita M4 bisogna guardare il, il complesso delle cose visto che la, la critica che viene fatta a chi solleva delle, delle, delle obiezioni sul taglio degli alberi è ma voi volete fermare i lavori, volete rallentare i lavori, cose che chiaramente qua nessuno, nessuno vuole fare. Riuscite a vedere chi invece i lavori da fatti e la, la realizzazione dell'M4 l'ha fatta eh, procedere a marcia di, di Lumarca. 6 marzo del 2012 viene firmato verbale con il quale si eh, pone un obiettivo 
la realizzazione di un aeroporto da tre corvalini e corvalini FS. Il 23 aprile del 2012 la giunta di Pisapia approva uno stanziamento di ulteriori 50 milioni per realizzare la tratta di Nate con la linea FS in tempo parecchio e già si fa un passo indietro, si, fa, si realizza praticamente soltanto il collegamento tra l'aeroporto e la fermata di interscambio col passante ferroviario perché si riteneva che rispetto alla, alla, alla dichiarazione iniziale sul fatto che realizzeremo le fermate per, per l'esposizione universale si fa un piccolo passo indietro ma comunque si cerca di realizzare il collegamento tra le persone che arrivano alla, a Linate, prendono la metropolitana, prendono la passante e vanno all'esposizione. All ma poi la, la storia ha dimostrato che non, non si realizza neanche, neanche questo. Tant'è che, e anche queste sono dichiarazioni che sono facilmente eh, riscontrabili andando a prendere l'articolo di giornale, le dichiarazioni eh, di qualche anno fa, nella, nel 2012 l'obiettivo che aveva posto la, la, la giunta di Sartia era realizzare eh, la linea completa nel 2017, poi nel giugno dello stesso anno, quindi siamo sempre nel 2012, già cambia obiettivo, sposta la realizzazione della, di tutta la linea al primo quadrimestre del 2018. Poi, il 28 dicembre del 2014, cioè l'anno scorso, la posticipa al 2022. Siamo nel 2015 e questa amministrazione che prima voleva realizzare tutto entro il 2017, già adesso sposta al 2022 e ci poniamo il problema dell'eventuale dell eh, ritardo dovuto a un po' più di attenzione nei confronti della, della, della veratura che che ci sono nella, nelle, vicinanze, nelle vicinanze dei cantieri. È, è abbastanza, è abbastanza non so, paradossale no? nel, nel complesso della, della, di una vicenda così, così ampia. Tanto più che il, la, la maggior parte, comunque buona parte di, di questi alberi, per quanto risulta ovviamente per qua ci sono, eh, ci possono essere opinioni discordanti, ma tutti fanno riferimento a tecnici della, della materia, molti di questi, di questi alberi non, eh, non sono stativi, diciamo, la vita di questi alberi non è stativa per stringenti necessità tecniche per, per la realizzazione della, dei lavori. Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, e mi spiace che qualcuno si possa, si possa risentire dell'incapacità di questa amministrazione di fare una politica eh, del verde di un certo tipo, perché l'abbattimento fatto, già realizzato, promesso e diciamo, messo, messo in, in, in previsione di cui, di cui avrete di, eh, 500 passaggi in Arconte, eh, i 25 che sono già stati in secolare, che sono già stati tagliati in piazza Trastini, i 29 in piazza Voglio, i 109 in Oreteggio, i 55 in Capoppa, altri 60 del parte di Piazza de Susa, è un dato di fatto e non mi sembra una grande politica del verde eh, il grosso risultato che è stato vero è che poi c'è sempre la promessa di ripiantarli perché è chiaro che nessuno va a tagliare degli alberi e dice va bene e lì ci sarà semplicemente cemento ma la storia insegna che si taglia e poi si ripianta chissà dove e soprattutto con che tipo di essenze e con, quale, e con quanto, te quanto tempo queste ci metteranno ci metteranno a crescere se, se riescono a sopravvivere, perché sappiamo anche per esperienze passate che non sempre questo, questo, giochetto, questo giochetto funziona. E quindi anche qua cioè, si, tratta di, si tratta di cose estremamente, estremamente concrete e gli obiettivi estremamente concreti. Loro allora, si è quello di cercare di uh, andare a tutelare al di là della uh, storicità piuttosto che dell'anzianità della, delle sede che sono sicuramente tutte, tutte cose che vanno, che vanno ad avvalorare la tesi di chi vorrebbe un po' più di attenzione nei confronti di un'operazione che probabilmente il cui impatto probabilmente è stato sottovalutato perché io tendenzialmente cerco sempre di non pensare che non ci sia già una, una, una cattiva volontà piuttosto che un 
una volontà deliberata di andare a tagliare le piante, perché penso che sia assur così assurdo, a prescindere dal colore dell'amministrazione che qualcuno voglia, voglia andare a eliminare il verde in una città che è, eh, sicuramente non ne ha tantissimo e, che, e dove penso che l'opinione comune sia quella di cercare di avere di più di di averlo sempre migliore, laddove c'è e in particolar modo in, in, determinate, in determinate realtà come quella ad esempio di, di Gargonne, che è un quartiere nel quale il verde non, non, non abbonda eccessivamente, eh, diciamo, prendersi del tempo per cercare di fare le cose al meglio penso che sia una, una, un obiettivo che interessa, che interessa a tutti e che dovrebbe essere diciamo, l'intento di tutti cercare, cercare di raggiungere. Tanto più tutto, che uh, la caratterizzazione della, della M4, come sapete, ha, è partita proprio con, con una cosa che è stata scioccante un po' per tutti, che sia la distribuzione per giudicare a verde di quella quartiere. Quindi proprio da noi dovrebbe partire un forte stimolo di cercare di fare attenzione a questa tematica che vi invito a portare questa questione. Grazie. Consigliere Draghi. Sì, grazie. Allora, intanto mi dispiace, come diceva con Refrain, tutte le volte che prendiamo il cambio basso, mi tocca 